আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লার্নার্স নেপল জয়নের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আশা করি সবাই আমফার পরবর্তী সময়ে সুস্থ আছেন এবং মোটামুটি স্বাভাবিক স্বাভাবিক জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছেন এবং আশা করছি কেউ খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া করোনার যে মহামারী এই জন্য নিজের ঘর থেকে বের হবেন না এতে করে আপনি নিজে সুস্থ থাকবেন নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখবেন সর্বোপরি আপনার যে কমিউনিটিতে আপনি আছেন কমি সেই কমিউনিটি থেকে আপনি সুস্থ রাখবেন আমি ইকরাম হোসেন প্রান্ত জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ঊনপঞ্চাশতম ব্যাচের শিক্ষার্থী আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স আপনি আমার ডিপার্টমেন্টের নাম শুনে বুঝতে পারছেন যে আমি হচ্ছি জাহাঙ্গীরনগরের বায়োলজিক্যাল ইউনিটের একজন শিক্ষার্থী আমাদের যে বায়োলজিক্যাল ইউনিট এটা আসলে পুরো বাংলাদেশেই তুমুল পরিচিত এবং বলা যায় যে জাহাঙ্গীরনগরের মধ্যে যদি কোনো ইউনিটে খুব বেশি হচ্ছে আপনার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে এর মধ্যে হচ্ছে এই আমাদের এই বায়োলজিক্যাল ইউনিট হচ্ছে অন্যতম সেটা আপনারা বিভিন্ন রিসার্চ বা সার্ভে দেখলেই আপনি হচ্ছে বুঝতে পারবেন আজকে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে এই যে বায়োলজিক্যাল ইউনিট ডি ইউনিট যেটা আর কি এই ইউনিটে কী কী সাবজেক্ট আছে ইউনিটে চান্স পাওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি আপনার কী কী লাগছে এই সব কিছু নিয়ে আসলে আমরা কথা বলতে পারবো এখন আমরা মূল বিষয়তে আসি এখন কথা হচ্ছে কারা কারা ডি ইউনিট পরীক্ষা হচ্ছে আপনার পরীক্ষাটা দিতে পারবে বা কারা হচ্ছে যোগ্য এখন যারা হচ্ছে এসএসসি আমি আবারও বলছি ভালো করে মাথায় রাখবেন এসএসসি দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো বছরের শিক্ষার্থী এবং এইচএসসি দ্বারা দুই এবং দুই হাজার বিশ শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তারাই হচ্ছে এই উক্ত ইউনিটে পরীক্ষা দিতে পারবে এর বাইরে বা এর আগের বা এর পরের হচ্ছে কেউ পরীক্ষা দিতে পারবে না এবার পরীক্ষার পূর্ণমান একশো মার্কের এর মধ্যে হচ্ছে বিশ মার্কস আসবে হচ্ছে আপনার জিপিএ থেকে এবং বাকি আশি মার্কস আসবে হচ্ছে আপনার লিখিত পরীক্ষা বা আসলে এম সিকিউ পরীক্ষা সো এম সিকিউ পরীক্ষা থেকেই আসবে আজকে আমরা আসলে কথা বলবো এই যে পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতিগুলো কেমন হতে পারে আমরা মোটামুটি কি কি বই পড়ছি আমরা তো জানি এবং আমাদের যে ওয়েটা হবে কারণ কি আমরা না আসলে সবাই কিন্তু অ্যাডমিশন টাইমটাতে অন্তত খুব ভালো মতো প্রস্তুতি নেই আসলে কেউ কিন্তু আসলে খুব একটা গাফিলতি করি না কিন্তু দেখা যায় কি যে সবসময় না পরিশ্রম দিয়ে আসলে আপনি চান্স পাবেন না একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য পরিশ্রমের পাশাপাশি আপনার লাগে হচ্ছে গুরুত্ব এবং তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে আপনার ট্রিক্স হ্যাক্স বা প্র্যাকটিস দেখুন আপনারা সবাই হচ্ছে ফুটবল খেলা দেখেন ক্রিকেট দেখেন সেখানে কিন্তু আপনি দেখেন যে ম্যানেজারের ট্যাকটিক্যাল যে চেঞ্জ করবে সেগুলো কিন্তু কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে ম্যাচগুলো ঠিক সেরকমই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন কিন্তু আসলে একটা আপনার খেলা লাখের খেলা বলতে পারেন জুয়া খেলা ঠিক আসলে বলতে পারেন এই খেলাতে শুধুমাত্র যে আপনার খুব পরিশ্রম দিয়ে হবে তাই কিন্তু না আপনি অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবেন কিন্তু আপনি জান না যে ম্যাচে আপনাকে আসলে কোন সময় কোন কাজটা করতে হবে আপনি হেরে যাবেন এটাই আসলে সাধ্যতা না হলে এই এত লাখ লাখ পরীক্ষাতে পরীক্ষাতে এবং এর মধ্যে থেকে মাত্র ছেলেদের জন্য সিট বরাদ্দ কয়টা থাকে একশো ষাটটা মেয়েদের জন্য সিট বরাদ্দ থাকে একশো ষাটটা অর্থাৎ সর্বমোট তিনশো বিশটা সিট কিন্তু এর এগেনস্টে আপনার এক্সাম দিচ্ছে কিন্তু অনেক বেশি পার্সিটি কিন্তু আপনার বিশ তিরিশ জনের প্লাস একটা সিটের জন্য লড়ে কিন্তু এতগুলো হচ্ছে এখন ডি ইউনিট আসলে কারা কারা পরীক্ষা দেয় মোটামুটি আমরা বলতে পারি যাদের হচ্ছে মেডিকেলের একটা প্রিপারেশন থাকে তারা হচ্ছে ডি ইউনিটের জন্য আসলে পরীক্ষা দেয় এবং যারা হচ্ছে বায়োলজিকে এবং কেমিস্ট্রিকে ভালোবাসে তাদের পরীক্ষাগুলো দেয় আচ্ছা ডি ইউনিটে কী কী সাবজেক্ট আছে আমরা কি সেগুলো একটু জানি সর্বপ্রথম আছে হচ্ছে ফার্মেসি এরপর আছে হচ্ছে বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এরপর আছে হচ্ছে মাইক্রো বায়োলজি সাবজেক্ট এরপর আছে বায়োকেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার বায়োলজি পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স এবং আছে হচ্ছে হচ্ছে জুলজি এবং বোটান এখন কথা হচ্ছে যে পরীক্ষা আমরা যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এখন আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো এখন জিপিএর কথা যদি আমরা বলা হচ্ছে এখানে জিপিএ যদি আপনার বলা হয় এসএসসি অথবা এইচএসসিতে ন্যূনতম যদি আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থাকে তবে আচ্ছা আপনি এক্সাম দিতে পারবেন এখন একটা কথা আছে কিন্তু এইচএসসি এসএসসি মিলিয়ে কত আপনার সেভেন না দুটো মিলে হতে হবে সর্বনিম্ন আট এর বাইরে কিন্তু আপনি পরীক্ষা দিতে পারছে না অর্থাৎ আপনাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনার এসএসসিতে যদি থ্রি পয়েন্ট ফাইভও থাকে কোনো কারণে এইচএসসি জিপিএটা যেন এমন হয় যাতে করে অ্যাটলিস্ট আপনার দুটোর যে সর্বমোট জিপিএ সেটা যেন হবে আট এখন কথা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আট হলে কি আপনি সবগুলো সাবজেক্টের জন্য এলিজিবল হবেন পরীক্ষা দেখার জি না অনেক ভালো 
আসলে আট হওয়ার পরও আসছে না সেক্ষেত্রে আপনার যদি সেফ জোন জিপিআর জন্য সেটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ যদি আপনি আপনার জিপিআরটা এইট পয়েন্ট ফাইভ রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে এটাই হবে যে আপনি সবগুলো সাবজেক্টের আসলে মানে যে চয়েস দেয় সেখানে হচ্ছে সবগুলো সাবজেক্টে দিতে পারবেন মানে যে সাতটা সাবজেক্ট আছে সাতটা সাবজেক্টে আপনি দিতে পারবেন এবার আসা হচ্ছে আমরা জিপিআর যে বিশ মার্ক জিপিআতে আসলে বিশ মার্ক এবং পরীক্ষা হবে আশি মার্ক জিপিআর মিট মার্কটা কীভাবে আসবে আপনার যে এস এস সির যে জিপিএ সেটাকে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করা হবে অর্থাৎ আপনি যদি এস এস সিতে জিপিএ ফাইভ পান তার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ হবে অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং এইচ এস সির যে জিপিএটা পাবে সেটাকে হচ্ছে আপনার টুয়েলভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ সরি টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করা হবে অর্থাৎ এইচ এস সিতে যদি আপনি জিপিএ ফাইভ পান সেটাকে দাঁড়াবে হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ সর্বমোট হচ্ছে আপনার বিশ এই যে হিসাবটা এই হিসাবটা গেল হচ্ছে আপনার জিপিএর জন্য আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে আশি মার্কের কোশ্চেন এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট এখন পরীক্ষা আসলে এক ঘন্টা নয় এক ঘন্টার কি জি এক ঘন্টা আসলে বললো পরীক্ষাটা মোট আসলে হচ্ছে আপনার পঞ্চান্ন মিনিটের এবং যে শুরুর যে পাঁচটা মিনিট দিবে অর্থাৎ আমরা পাঁচ এবং পঞ্চান্ন এই দুই ব্যাকে ভাগ করবো পাঁচ শুরুর যে পঞ্চ পাঁচ মিনিটটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার নাম রোল এবং আদার্স যে স্টাফ থাকে সেই জায়গা এবং পরের পঞ্চ পঞ্চান্ন মিনিটটা আপনাকে দেওয়া হবে আসলে যারা আপনি পরীক্ষাটা দিতে পারেন এগুলো হচ্ছে আপনার টাইমটা এবার আমাদেরকে জানতে হবে যে আশি মার্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানে এম সি কিউ কটা আসছে কী কী এগুলো আচ্ছা এই যে আশি মার্ক আশিটা অবজেক্টিভ আসবে প্রত্যেকটা অবজেক্টিভ যেমন মার্কস হচ্ছে আপনার এক করে এবং প্রত্যেকটা অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যদি ভুল অ্যান্সার করে ডিডাকশন আসা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো এবং অনেকে হচ্ছে আমরা মেডিকেলের যেহেতু আমরা পরীক্ষা দিই মানে বেশিরভাগ হচ্ছে মেডিকেলের যারা প্রিপারেশন নেই ফার্স্ট টাইমার এবং ইভেন আমরা সেকেন্ড টাইমার এবং তারা হচ্ছে পর আমরা ডিউ ডি এক্সাম দিই এটা হচ্ছে আমরা বলি যে মেডিকেলে যেমন হচ্ছে আপনার সেকেন্ড টাইমার হলে হচ্ছে আপনার এক্সট্রা করে যদি আপনি কোনো বাইরের ভার্সিটিতে বা কোথাও ভর্তি না থাকেন পাঁচ কাটা যাবে এবং কোনো যদি মেডিকেলে ভর্তি থেকে হচ্ছে আপনি আপনার মেডিকেল এক্সাম দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কাটা যাবে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু জাহিনগর ডিউনিটে আপনার কোনো ধরনের সেকেন্ড টাইমার হওয়ার জন্য মার্কস কাটা যাবে না অর্থাৎ এই একটা ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সুযোগটা আরও বেশি ডিডাকশন ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইমার সবার জন্য সেম জিরো পয়েন্ট টু জিরো মার্কস আশি আশি টাইম সিকে দেবে পঞ্চান্ন মিনিট সব এবার আমরা জানবো যে এই ডিউনিটে যে এক্সামটা হবে এখানে আসলে কি কি আসবে দেখুন বাংলা এবং ইংলিশ দুটো মিলে হচ্ছে আট মার্ক থাকবে এখন কথা হচ্ছে আসলে বাংলা কত ইংলিশ কথা না এটা আসলে কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই হয়তো এমন হবে যে বাংলা চার ইংলিশে চার বা বাংলা পাঁচ ইংলিশে তিন বা বাংলায় তিন ইংলিশে পাঁচ কথা কথা মানে রেশিওটা অলওয়েজ ইকোয়াল হবে না আইকিউ আসবে চার মার্কের এরপরে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো দুটো সাবজেক্ট বায়োলজি এবং কেমিস্ট্রি বায়োলজির ক্ষেত্রে আপনার বোটানি আসবে বাইশ মার্কস জুলজি আসবে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি টু মার্কস কেমিস্ট্রি আসবে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ফোর মার্কস এবং আমরা পরবর্তীতে এই যে বায়োলজি কেমিস্ট্রি কোন অধ্যায়টাকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিব কোন অধ্যায়ের আমরা কোন ডি টপিক কোন পেজকে আমরা গুরুত্ব দিব কোন অধ্যায়ের হচ্ছে আমরা কোন পেজের কোন পাড়া কোন লাইনগুলোকে গুরুত্ব দিব এবং কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে ছোটো খাটো মেথের ক্ষেত্রে কোনো যদি শর্টকাট নিয়ম থাকে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা শিখবো যদি আপনি এই জিনিসগুলো আমাদের শিখতে চান এবং আমাদের সাথে থাকতে চান তবে সাবস্ক্রাইব করলো আমাদের চ্যানেলে ভিডিওটি লাইক করুন কমেন্ট করুন কি করে হচ্ছে আমরা আমাদের কন্টেন্টগুলো আরও সুন্দর করতে পারি আপনাদের জন্য এবং শেয়ার করুন ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে আমরা বললাম যে কেমিস্ট্রি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মার্কস বোটানি টোয়েন্টি টু এবং হচ্ছে আপনার যে জুলজি টোয়েন্টি টু এখন কথা হচ্ছে কি যে এর জন্য কি আসলে আমাদের এক্সট্রা কোনো প্রিপারেশন লাগবে আমি বলবো না কারণ আমি নিজে একজন ফার্স্ট টাইমার আমার পজিশন হয়েছিল চারশো পঁচাত্তর এবং আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো মতো হচ্ছে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছিলাম সো এক্ষেত্রে যেটা জিনিস আপনি যদি মেডিকেলের প্রিপারেশন নেন আপনি মোটামুটি জাহাঙ্গীরনগর ডি ইউনিটের জন্য অন্তত এইটটি পারসেন্ট প্রিপারেশন নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডি ইউনিটের একটা স্পেশালিটি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি ডিউতে পরীক্ষা দিতে দিবেন মেডিকেলও পরীক্ষা দিবেন এবং আপনি যদি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিটে পরীক্ষা দেন আপনি যদি প্রশ্নের যে একটা কম্পারেটিভ আপনি যদি একটা মানে আলোচনা করেন দেখবেন কি যে এই যে ডিউনিটের পরীক্ষার যে কোশ্চেনগুলো এম সিকিউগুলো এগুলো অনেক বেশি আসলে বইয়ের খুঁটি নাট
আবুল হাসান স্যার জুলজির জন্য আমরা অবশ্যই পড়াচ্ছি হচ্ছে গাজী আজমল স্যারের বইটা এবং কেমিস্ট্রির জন্য হচ্ছে হাজার ইনাক স্যারের বইটার জন্য আমরা পড়বো পাশাপাশি আমরা আপনাদেরকে বলেও দিব যে আসলে এই টপিকটার জন্য এই এক্সট্রা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা প্রোভাইড করে ট্রাই করবো অথবা আপনি বলে দেবো আর আপনাদের জন্য মেইন বইগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট স্পেশাল হচ্ছে এই চারটা বই খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই যে দুইটা সাবজেক্ট আপনার মার্কস তো তো সিক্সটি এইট আপনি বাংলা ইংলিশ এবং আইকোটা আসলে ভুলে যান আর আমি নাম্বার পেয়েছিলাম একশোতে তিয়াত্তর এবং আমার পজিশন ছিল এত যে হচ্ছে ফার্স্ট হয়েছিল তার নাম্বার ছিল একশোতে আশির মতো অর্থাৎ আপনার কিন্তু একশোতে একশোতে হচ্ছে না তাই আপনি বাংলা ইংলিশ এবং আইকোর চেয়ে ওই যে আটষট্টি মার্ক সেটাতে আপনি জোর দেন বেশি এবং বাংলা ইংলিশ আইকো আইকোর মোটো কম্পারেটিভ আপনি যদি একদিনে প্রিপারেশন নিয়ে নেন যান সেক্ষেত্রে আপনি খুব ইজিলি পারবেন অন্তত আমি পেরেছি আশ করি আপনারও পারবেন বাংলা ইংলিশের ক্ষেত্রে আসলে খুব সেম আর ইজিলি পারবেন কিন্তু কঠিন কোশ্চেনগুলো আসলে হয় কিন্তু আপনার এই কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজির ক্ষেত্রে তাই আমরা এরপর থেকে হচ্ছে নিয়মিত আমাদের যেই সাবজেক্ট রয়েছে হচ্ছে ভিডিওগুলো আপলোড করব আশা করি আপনার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং যারা সেকেন্ড এভার আছেন তাদের জন্য আসলে এখন অনেক বেশি হার্ড একটা কঠিন সময় যাচ্ছে ফার্স্ট টাইমের জন্য কঠিন সময় যাচ্ছে আশা করি সবাই আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক আমাদের এই আমার এই ভিডিওটিকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার দেবেন এবং আমরা আশা করছি আমরা অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট আপনাদেরকে দিতে পারবো যা হচ্ছে আপনাদের ডিউনিটের প্রিপারেশনে অনেক বেশি হেল্প করবে